ഫുട്ബോൾ എന്നത് സ്വപ്നവും അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് എബിൻ റോസ് ഒരു കാലത്ത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഉൾപ്പെടെ പിന്നീട് വിവ കേരള എന്ന ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലും തൻ്റേതായ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടി മാത്രം ദൈനംദിനം പ്രയത്നിച്ചു വരുന്ന എബിൻ റോസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സ്വാഗതം ഫുട്ബോൾ എന്നതൊരു പാഷനാണ് എബിൻ റോസിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം അർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ മനസ്സിൽ കണ്ട സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിലൂടെ ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അന്നൊക്കെ പരാതിയും പരിഭവവും പറയുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ സമൂഹം തന്നെ എന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ആ പരാതിയും പരിഭവവും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് മികച്ച ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വരില്ല അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ജെ മാത്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തെ തയ്യൽ കടലുരം ബീച്ച് റിസോർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിലെ ഒരു പഴയ താരം ഒരു ഫുട്ബോൾ താരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ എഫേർട്ടിൻ്റെ മൂല്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുക എന്നൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണുന്ന കാലഘട്ടത്ത് എൻ്റെ കളിക്കാർക്ക് എല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡും അക്കോമഡേഷനും കൊടുത്ത് വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കാൻ അവരെ വലിയ നിലകളിൽ വിദേശത്ത് പോലും കളിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിനും കൂടെയാണ് അതായത് ഒരുപാട് പരിമിതികളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നൊരു കളിക്കാരനായിരുന്നു എബിൻ റോസ് എന്നത് പലപ്പോഴും അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വളർന്നു വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരുപാട് തവണ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇത് തുറന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ആ ധൈര്യവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ അത്രത്തോളം ഒരു വേട്ടയാടൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ശത്രുക്കളോട് തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് നാണക്കേടൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്നതിൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ വേട്ടയാടപ്പോഴുള്ള ഇരയായിരുന്നു കാര്യം ഞാനൊരു വിഴിഞ്ഞവ് എന്ന് പറയുന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ എയർപോർട്ടും അല്ലെ ഹാർബറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അന്ന് വരും കുഗ്രാമമായിരുന്നു അവിടെ കളിക്കാൻ നാല് പേർക്ക് കളിക്കാൻ തേച്ച് സ്ഥലമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അമ്മയോട് കൂടി അമ്മയുടെ കാല് പിടിച്ച് അച്ഛന് കളിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ കാല് പിടിച്ച് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പൈസയും കൊണ്ട് ബസ് കയറി ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോച്ചസ് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിലെ താരങ്ങൾക്ക് ബോൾ പറക്കാനായിട്ടാണ് എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവരെ തോപ്പിക്കണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു അവരെ മുമ്പിൽ മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തായാലും എനിക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത് അവരോടൊപ്പം കളിക്കുകയും അതേ കളിക്കാരുടെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ കളിച്ച് അവരെക്കാളും മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കാനോ എനിക്ക് ദൈവം അവസരം തന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇന്നും അതേ വികാരം ആരോടും പലപ്പോഴും അതായത് അല്ല സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ടീമിൽ അംഗമായെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും അധികം കളിക്കാൻ സാധ്യ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ആ ചാൻസ് കിട്ടാത്തതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കോച്ചിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാ ജാതിയുടെയോ ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ ഒരു ഒരു പ്രാദേശികത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബിൻ്റെയോ സംഭാവന ആയിരുന്നില്ല ഞാനെന്ന വ്യക്തി വളരെയധികം ദുർഘടകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സപ്പോർട്ട് സഹായിക്കാൻ ബന്ധുക്കളില്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയുടെ സഹ അമ്മയുടെ ഏക സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ആ ഒരു കണ്ണുനീരുന്നുണ്ടായ പൈസ മാത്രമാണ് എനിക്ക് എന്നെ മുന്നോട്ട് കളിക്കളത്തിൽ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയുന്നതിൽ ഒരു അപമാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ അമ്മയിലായിരുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും
ഒരു കരിയർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്നതിൽ എനിക്കൊരു അംഗമാകാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ടീമിൻ്റെ വിന്നിങ് സന്തോഷ് ട്രോഫി വിൻ ചെയ്ത ടീമിൽ അംഗമാകാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈറ്റാനിയം എസ് ബി ടി റൈവൽറിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ടൈറ്റാനിയം എസ് ബി ടി റൈവൽറിയിൽ ഈ അന്ന് തിളങ്ങിയ എല്ലാ തരങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഗോളടിച്ച് ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാൻ റെക്കോർഡ് ജില്ലാ ലീഗിലായിരുന്നാലും സ്റ്റേറ്റ് ലീഗിലായിരുന്നാലും ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർണമെൻറ്റുകളിലായിരുന്നാലും അവരെക്കാളിയൊക്കെ അധികം സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ എസ് ബി ടി ടീമിൻ്റെ മുന്നേറ്റം നിരയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫോർവേഡിനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ അന്നത്തെ കോച്ചസുമാർ ധൈര്യം കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അത് എന്നെ ഒരുപാട് വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നന്ദിയുടെ സ്മരിക്കുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് പക്ഷേ ഒരു കളിക്കാരനായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിന് പകരം ഞാൻ ടൈറ്റാനത്തിന് മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവാഹ കേരളയിൽ പോയി അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് എൻ്റെ അവസാന കളിയുടെ കരിയറിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിവാഹ കേരളയിൽ കളിക്കുന്നത് അന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ മാച്ചിലും പതിമൂന്നാമത്തെ മാച്ചിലും കിട്ടിയ രണ്ട് യെല്ലോ കാർഡ് കാരണം മാത്രമാണ് എനിക്ക് പതിനാലാമത്തെ മാച്ച് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ മാച്ചും ഫുൾ ടൈം കളിച്ച അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ക്ലൈമാക്സ് ലോറൻസിനൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഐ ലീഗ് കളിച്ച കളിക്കാരനുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് ലഭ്യമുണ്ട് അത് കളിച്ച് കളിക്കളത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലായി അതായത് എൻ്റെ മുപ്പതുകൾ മുപ്പതുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപതുകളിലൊക്കെ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ ഭാഗ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണ് എസ് ബി ടി അന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടീമാണ് നമ്മളെ കേരള ഫുട്ബോളിൽ അതുകൊണ്ട് പല കോച്ചുമാർ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല ധൈര്യം കാണിച്ച കോച്ചുമാരെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവിൽ നടക്കുന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ അന്നത്തെ കോച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ എബിൻറോസ് എന്ന താരമായിരിക്കും കൂടുതലും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ പോലും എനിക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടില്ല അത് പുറകിലുള്ള കളികളാണ് ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാൻ ഒരു അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അത് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വേദന എനിക്കുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ മുപ്പത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് ഞാൻ ഐ ലീഗ് കളിക്കുന്നത് ഐ ലീഗ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ മത്സരത്തിൽ മോഹൻ ബഗാൻ അവരെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്നേ ഒന്നിന് തകർക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് ഡേവിഡ് ഹൗട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കോച്ച് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്കും കലമ്പ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാലദ്വീപിൽ വെച്ചാണ് സാഫ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ക്യാമ്പിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗോകുലം കോച്ച് ബിനോ ജോർജ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിനോജ് സാറാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്കിന് നല്ല അന്ന് ബൈച്ചും പൂട്ടിയ ആണ് എതിർ ടീമിലെ സ്റ്റാർ അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റുകയും അന്ന് അദ്ദേഹം ഗോൾ അടിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ അവസരം ലഭിച്ചു പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യം അവിടെ തന്നെ വേട്ടയാടി അന്ന് മാലദ്വീപിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവിടുത്തെ പട്ടാള അട്ടിമറിയും കാരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ സാഫ് കപ്പ് മാറ്റി വെച്ച് കാരണം ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ വിവാഹ കേരള ലീഗിൻ്റെ ആ ആ കാ സമയത്ത് ഏകദേശം നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാന സമയത്തായപ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലോട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കളിക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അത്രത്തോളം ഇന്നും ഫിറ്റ്നസ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് അന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്നതിന് വിഷയം ദൗർഭാഗ്യം വേണ്ടി നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ടീമുകളിലായി പോയി പലവട്ടം മോഹൻ ബഗാൻ കോച്ച് മോഹൻ ബഗാൻ കോച്ചസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പലവട്ടം ടൈറ്റാനിയൻ ടീമിലെ സ്പോർട്സ് ഓഫീസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈറ്റാൻ ടീമിൻ്റെ കോച്ചസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പോർട്ടിംഗ് ഗോമ ഗോവയുടെ ചുക്കുവാങ് ഫെലി ഫെലിക്സ് ചുക്കുവാമ എന്ന് പറയുന്ന കോച്ച് നേരിട്ട് തിരുവനന്തപുരത
ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമി തുടങ്ങാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ കളർ അണിയാൻ സാധിക്കാത്തത് എൻ്റെ ഒരു കളിക്കാരൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനിലൂടെയെങ്കിലും ഞാനത് സാർത്ഥകമാക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് കൂടെയാണ് ഈ അക്കാഡമി രൂപീകരണം എന്നൊരു അക്കാഡമി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബ് അതിലെ അന്നത്തെ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലെ കൃത്യമായ പരിശീലനം ഇല്ലായ്മയാണ് കാര്യം എൻ്റെ ഫിസിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ക്വാളിറ്റി സ്ട്രൈക്കർ ആകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലും പലപ്പോഴും ആ ഫിസിക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചില്ലാന്ന് സേതുമാധവൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉപ ഉപമ ഉടമയായ സേതുമാധവൻ സാർ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ കോച്ചിങ് കോഴ്സ് പാസ്സായ ഒരാളും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗോൾ കീപ്പർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫിസിക്ക് നേരെ വന്ന് നമ്മുടെ ടീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാത്തുണ്ണി സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഏബിൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോട്ടിവേഷൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഇത് ഫിസിക്കിന് നമ്മുടെ കടൽ തീരദേശത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ തീരദേശം കേന്ദ്രമാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും തീരദേശത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ടാലൻറ്റുകൾ നിരവധി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ പഴയതുപോലെ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലി തന്നെയാണ് പഴയ കോച്ചസിൻ്റെ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ ശൈലി നമ്മളെ യൂറോപ്യൻ കളിക്കാരുമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ കളിക്കാരോടൊപ്പം നമ്മൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫിസിക്കിയായ യൂറോപ്യൻ കളിക്കാരോട് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ശാരീരിക ശേഷി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കോമൺ സെൻസ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കോച്ചസ് ഫിറ്റ്നസ് മലകയറുക ഓടുക ചാടുക ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിന് ഒഴുകുക അച്ചടക്കം ഫിറ്റ്നസ് പക്ഷേ ടാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് ഇതൊന്നും നമ്മളെവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പരിധി അപ്പുറം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഉയരാത്തതെന്ന് സ്കോട്ട് ഓഡോണൽ അല്ലെങ്കിൽ റോബ് ബാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിദഗ്ധരായ വിദേശത്തെ ടോപ്പ് ലെവൽ കോച്ചസ് എൻ്റെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യ എന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമിക് കൺസെപ്റ്റ് എനിക്കുണ്ടായി അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രാസ് റോഡിലോട്ടുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി അത് സ്കില്ലാണ് അവരെ പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ അവരെ സ്കില്ലാണ് അവരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി അല്ല അവരെ ഫിറ്റ്നസ് അല്ല അവരെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പക്ഷേ നമ്മളെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കപ്പെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്തി വയസ്സ് കുറച്ച് വയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ ഊർജം പിഴിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ചണ്ടിയാകുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ കളിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവൻ വിഞ്ചറിയ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എനിക്കുണ്ടായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റേതായ എൻ്റെ അറിവുകളിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലർക്കും പല അറിവുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അറിവുകൾ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അക്കാഡമിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എബിൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇപ്പോഴും ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അതായത് ടാലൻറ്റുകളെ വളർത്തിയെടുക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാക്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ടീമുകളിൽ സെലക്ഷൻ പോലും വലിയ കൃത്രിമം ഇടപെടൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തിനേക്കാളും ഒരുപാട് മാറ്റം ഇപ്പോഴുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കളിയൊക്കെ ഒരുവിധം മീഡിയാസ് ആയിരുന്നാലും ചാനൽ വഴി ആയിരുന്നാലും മൊബൈൽ നമ്മളറിയാം ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ചില കോളേജ് മത്സരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ മത്സരങ്ങളുടെ കളി പോലും ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുറേയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാം എന്നാൽ പോലും ഇന്നും സെലക്ഷനിൽ അപാതക അപാതകൾ ഏറെയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും സെലക്ഷൻ്റെ അതായത് ഞാൻ അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നാലും സ്കൂൾസിൻ്റെ ലെവലിലായിരുന്നാലും പല ആൾക്കാരും ഈ കുട്ടികളെ ആ ടീമിലോട്ട് കയറ്റി അൺഫെയറായിട്ട് പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് നേടുന്നുണ്ട് ഈ
ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പിടിപാടുണ്ട് ആ പിടിപാടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നും കളിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സത്യം കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ സെലക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജില്ലാ ടീമിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബോളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്കൂൾ ലെവൽസ് എന്ന് പോലും അർഹതപ്പെട്ട പലരെയും ടാലന്റുകളെയും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതിന് കാരണക്കാർ ശരിക്കും ഈ എന്ന് പറയുക ചില കോച്ചസാണ് ചില കോച്ചസ് അവരുടെ കുട്ടികളെ സ്റ്റേറ്റ് ജില്ലാ ടീമിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്റ്റേജിലിരിക്കാനും അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനും ഓടി നടക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട മനോഭാവമുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിൻബലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല കോച്ചസിനെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല പല കോച്ചസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കോച്ചാണോ ബോൾ ബോയ്സ് ആണോ അതെന്ന് പറയാം അവരെ കയ്യിലോ കയ്യിലാണോ ബോളിരിക്കുന്നത് വയറിലാണോ ബോളിരിക്കുന്നത് സംശയം ചോദിക്കുന്ന തോന്നുന്ന കോച്ചുമാരാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും സ്കൂൾസ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള തലത്തിൽ സെലക്ടറായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ കീഴിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മിടുക്കന്മാരായി ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തിയായിട്ട സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കി ഒതുക്കുന്ന ഒരു ഇതുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ടീമാണ് പ്രൊഫഷണൽ ടീമിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ടീമിന് ആരും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴും ഈവൻ കോവളം മെസ്സിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ്ബ് ഞാനൊരു കോളേജിൻ്റെ കോച്ചായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൗണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം അതായത് ഡേ ഡേ ബോഡി സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലും രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരോട് നിർത്തലാക്കിയ ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത് ചിലരുടെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സത്യസന്ധമായ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ക്ലബ്ബിനെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറും കച്ച് കടലാസിൽ മാത്രമുള്ള ക്ലബ്ബുകളെയും സംഘടനകളെയും പരിശീലകർക്കും ഡേ ബോഡി സ്കീമിൻ്റെ ഇത് അനുവദിക്കുമ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ട ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കളിക്കാനുള്ള ഇടം പോലും തരാതെ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് കോവള എഫ് സി എന്ന ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ച് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയെടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനും അപ്പുറമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏത് ഏത് ക്ലബിനാണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റേഡിയം പ്രാക്ടീസിന് ഗോകുലത്തിനുണ്ടോ ഇവരെല്ലാം വാടകയ്ക്കാണ് പക്ഷെ കോവളം എഫ് സി അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെയോ കൾച്ചറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെയോ യഥാർത്ഥ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റീസാണ് നല്ല കളിക്കളങ്ങളുടെ അഭാവം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കളിക്കളങ്ങളുടെ അഭാവം വളരെയധികമാണ് ഫുട്ബോളിനെ ബാധിക്കുന്നത് ആ കളിക്കളം വരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കോവളം എഫ് സി വരുമ്പോൾ അത് വിജയിച്ചില്ല എന്ന് ആർക്കും കഴിയ പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു നേരം ആഹാരം ഇല്ലാത്ത പല കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഇന്ന് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ കളിക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് റിസർവ് ടീം ആണ് സെക്കൻഡ് ടീം അതായത് അടുത്ത ഐ എസ് എൽ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തേണ്ട റിസർവ് ടീമിനെ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോവളം എഫ് സി തെളിയിച്ചു അവരുടെ കളിക്കാരുടെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് ട്രിവാൻഡ്ര സൂപ്പർ ഡിവിഷനിൽ എ ജിസ് എസ് ബി ടി കെ എ സി ബി പോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈറ്റാനിയം പോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പൊരു പൊരുതിക്കൊണ്ട് എന്നും ഒരേ നിലവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റിലഗേഷൻ ആവാതെ ഇന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഏക ക്ലബ്ബ് കോവളം എഫ് സിയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പെരുമയും അന്തസ്സുമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുകളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അത്ര റെക്കോർഡ് സീനിയർ തലത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം കഴിഞ്ഞ സൂപ്പ് സൂപ്പർ ഡിവിഷനിലെ എ ജി എസ് ഓഫീസിനെ പോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ താരങ്ങളുള്ള ടീമിനെ നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ചു കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇത്തവണ നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസർവ് ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അത് ഞങ്ങൾ ഈ ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമായി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിക്ക് അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ ഒ
ഇനിയും നിരവധി താരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും മിജുൻ മത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന കളിക്കാരൻ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ഏജ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ മുപ്പതംഗ ടീമിൽ ലിസ്റ്റ് വരെ എത്തുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കളിക്കാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ആൻ്റണി യൂണിവേഴ്സിറ്റി താരങ്ങളായിരുന്ന ബെനിസ്റ്റൻ പ്രകാശ് വിജയ് ഇങ്ങനെ നിരവധി താരങ്ങൾ നമ്മൾ സ